ஹை ப்ரோக்ராமர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு லேர்ன் வித் எஸ்பிரீட் இன்னைக்கு நம்ம ஃப்ளெட்டர் யூஸ் பண்ணி ஒரு லாகிங் ஃபார்ம் வந்து கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அது ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் இதை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம இந்த ஸ்கிரீனில் தான் அப்படியே விட்டுட்டு போனோம் ஹலோ வேர்ல்டுன்னு வந்து ஒரு டைட்டிலும் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் எஸ்பிரீட்னு பாடியில் டெக்ஸ்ட்டும் வந்து பண்ணிட்டு போனோம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து மேலே வந்து மெயில் ஐடி அட்ரஸும் கீழே வந்து அதுக்கான பாஸ்வேர்ட் அது கீழே வந்து ரிஜிஸ்டர் இல்லைனா லாகின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை மூணுத்தையும் வர வைக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறது என்னென்னா இந்த ஆண்ட்ராய்டு எம்லேட்டர் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கிராஷ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூட சொன்னாங்க ஸோ ஆண்ட்ராய்டு எம்லேட்டர் இல்லாமலே ப்ரௌசர்லேயே இது எப்படி அவுட் புட் எடுக்கிறது அப்படின்றதையும் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது எதுவும் தேவையில்லை ஸோ எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா ஆப் பார் ஆப் பார்க்குள்ளே திருப்பி ஆப் பார் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஸோ இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட்குள்ள டைட்டில் போடுறோம் டைட்டில் டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து லாகின் ஃபார்ம் ஸோ லாகின் ஃபார்ம்னு கொடுத்தாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம ஆப் பார் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கீழே வந்து பாடி ஸோ பாடி பாடிக்குள்ளே வந்து டெக்ஸ்ட் பட்டன் ஸோ டெக்ஸ்ட் பட்டன் கொடுத்து ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கொடுத்துக்கலாம் டெக்ஸ்ட் பட்டனாலே பட்டன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது ஸோ ஆன் ப்ரெஸ் ஆன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஆன் ப்ரெஸ் ஆன் ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இப்போதைக்கு வந்து எப்படியாக தான் இருக்குது சைல்டு சைல்டுக்குள்ள டெக்ஸ்ட் ஸோ அந்த பட்டனுக்கு இப்போ நேம் கொடுக்குறோம் ஏற்கனவே கொடுத்தது வந்து டைட்டிலோட நேம் இப்போ வந்து பட்டனுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் ஸோ நம்ம வந்து ரிஜிஸ்டர்னு கொடுக்கலாம் ரிஜிஸ்டர் ஓகே இந்த ப்ராக்கெட்லாம் கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இது ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரன் ஓகே ரன் ஆகுது ஓகே ரிஜிஸ்டர்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் வந்திருக்கு கிளிக்கபிளாக ஓகே கிளிக்கும் ஆகுது ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே வந்து இந்த அண்டர்லைன் வந்து ஏன் வருதுனாக்கா முன்னாடி வந்து கான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஆட் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி ஸோ கான் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் இப்போ இது எல்லாமே வந்து ஸ்டேட்லெஸ் விஜெட்டில் தான் இருக்குது ஒரு வேளை நீங்கள் ஸ்டேட் ஃபுல் விஜெட்டுக்கு வந்து கோடிங் எழுதுறீங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் எஸ்டியூஎஃப் அப்படின்னு போட்டு என்டர் அடிச்சிங்கன்னா ஸ்டேட் ஃபுல் விஜெட்டுக்கான டெம்ப்ளேட் அப்படியே வந்து அதுவே க்ரியேட் பண்ணிடும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கிளாஸ் நேம் இதெல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும் போதும் ஸோ இது ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் ஓகே இப்போ இந்த பட்டன் வந்து எனக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடில் டாப்பில் இருக்குது இதை நான் எப்படி வந்து சென்டரில் கொண்டு வருது ஏன்னா சென்டரில் தான் நம்ம கொண்டு வருவோம் பட்டனை ஸோ அதை எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னாக்கா இந்த டெக்ஸ்ட் பட்டன் இருக்கில்ல பாடியில் ஸோ இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு கண்ட்ரோலையும் டாட்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கண்ட்ரோலையும் டாட்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா இந்த மாதிரி ஒரு மெனு ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து வேப் வித் சென்டர் அப்படின்னு கொடுங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து கோடு எழுதிடும் ஸோ அப்படி கோடு எழுதுனதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் இதை ரன் பண்ணுங்கள் ஸோ ரன் ஆகுது ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து சென்ட்ரலில் வந்துடுச்சு நம்ம எதுவும் பண்ணல ஜஸ்ட் வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் டாட் ப்ரெஸ் பண்ணோம் ஸோ அதில் வந்து ஒரு மெனு வந்திருக்கு அந்த மெனுவில் வந்து நம்ம வேப் வித் சென்டர்னு கொடுத்தோம் வேறு எதுவும் பண்ணலை நம்ம ஸோ ஒரு பட்டனை ஈஸியாக வந்து நம்ம சென்டரில் கொண்டு வந்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மேலே வந்து இமெயில் ஐடி அது கீழே வந்து பாஸ்வேர்ட் அது கீழே வந்து ரிஜிஸ்டர் பட்டன் வரணும் ஸோ இவ்வளோ நமக்கு சென்ட்ரலில் தேவைப்படாது ஸோ இதை வந்து நான் ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் அதை காமிச்சேன் நம்ம திருப்பி இந்த சென்டருக்கு போயிட்டு கண்ட்ரோல் டாட் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் டாட் ப்ரெஸ் பண்ணாக்கா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அதனால் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிமூவ் திஸ் விட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் பழைய ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து திருப்பி டெலிட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ரிமூவ் திஸ் விட்ஜெட்னு கொடுத்த உடனே பழைய ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் இப்போ நான் வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ திருப்பி வந்து இதை ரீலோட் பண்ணி பார்க்கலாம்
ஓகேங்களா ஸோ மேலேருந்து கீழே கொடுக்குறோம்னா இது வந்து காலம் கணக்கில் வரும் ஸோ காலம் விஜெட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ காலம் விஜெட்டை இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் காலம் விஜெட்ன்றதுனால ஸோ ஒன்று கணத்து இன்னொன்று இன்னொன்று கணத்து இன்னொன்று அதுதான் வந்து காலம் விஜெட் ரோ விஜெட் வந்து பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும் ஸோ இவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே காலம் விஜெட்டை வந்து கொடுக்குறோம் சேம் நான் வந்து கண்ட்ரோல் டாட் கொடுக்குறேன் இங்கே வந்து வேப் வித் காலம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து காலம் விஜெட்டுக்கான கோடை எழுதிடுச்சு ஸோ இப்போது இந்த சில்ட்ரனுக்கு கீழே வந்து ரெண்டு லைன் கோடை எழுதணும் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் ஸோ ரெண்டு டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு வேணும் ஸோ இதே நான் அப்படியே காபி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ரெண்டு டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு போட்டாச்சு இப்போ திருப்பி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நமக்கு ரெண்டு டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டு வந்துடுச்சு டைப் பண்ணுற மாதிரி ஸோ டைப் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து லேர்ன் வித் எஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் ஸோ டைப்பும் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுலேயும் டைப் பண்ணலாம் பட்டனும் ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் போகலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா இது வந்து ஸ்டேட்லெஸ் விஜெட்டில் இருக்குது இப்போ நான் இதை வந்து ஸ்டேட் ஃபுல் விஜெட்டாக மாற்ற போகிறேன் ஸோ அதுக்கும் சேம் ப்ராசஸ் நான் ஹோமை கிளிக் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் டாட் கொடுக்குறேன் கன்வெர்ட் டு ஸ்டேட் ஃபுல் விஜெட் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே கேட்குது ஸோ நான் அதை கொடுக்குறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே வந்து ஸ்டேட் ஃபுல் விஜெட்டாக மாறிடுச்சு ஏன் அப்படின்னாக்கா ஸ்டேட்லெஸ் விஜெட் வந்து அது அப்படியே தான் இருக்கும் அது சேஞ்ச் ஆகாது ஸ்டேட் ஃபுல் விஜெட்னு போட்டால் தான் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் அதில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஸ்டேட் ஃபுல் விஜெட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஸ்டேட் ஃபுல் விஜெட்டாக மாறிடுச்சு இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாக்கா இது வந்து இமெயில் இது பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறேன் அது சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ அதை பற்றி சொல்லும் போது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து அவுட் புட் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து அது கிளியராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதுக்கு கீழே ரெண்டு லைன் எழுத போகிறேன் லேட் ஃபைனல் டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் கண்ட்ரோலர் இங்கே வந்து அண்டர் ஸ்கோர் இமெயில் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சேம் இதை அப்படியே காபி பண்ணி நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமெயில்னு இருக்கிற இடத்துல மட்டும் நான் பாஸ்வேர்டுன்னு மாற்றிக்கிறேன் எல்லாம் ஓகே அதுனா லேட் லேட்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாக்கா லேட்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ இல்லாமல் இருக்குது இப்போதைக்கு ஸோ அது வந்து எப்படியும் ப்ரோக்ராம் முடிகிறதுக்குள்ளே அதுக்கு வேல்யூ வந்துடும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து லேட் அப்படின்ற கீவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் வேற எதுவும் இல்லை ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இனிட் ஸ்டேட் ஸோ இதை கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக் அதுவே வந்து கோட் ஜென்ரேட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இதுக்குள்ளார இமெயில் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் எடிட்டிங் கண்ட்ரோலர் இதை கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே காபி பண்ணுறேன் காபி பண்ணி நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து பேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இமெயில் அப்படின்ற இடத்துல மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு மாற்றிக்கிறேன் இப்போ வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து அதை டிஸ்போஸ் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதும் நம்ம தான் டிஸ் டிஸ்போஸ் பண்ணுறதும் நம்ம தான் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா திருப்பியும் நம்ம இது கீழே போயிடலாம் கீழே போயிட்டு டிஸ்போஸ் அப்படின்னு கொடுத்துரும் அதே வந்து கோட் ஜென்ரேட் பண்ணிடுச்சு ஆஷ்வஷல் இமெயில் டிஸ்போஸ் ஸோ முடிஞ்சிச்சு இதையே அப்படியே காபி பண்ணி திருப்பி அடுத்த லைனில் பாஸ்வேர்ட் ஸோ நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணியாச்சு ஓகே நம்ம இப்போ இமெயிலை வந்து ஸ்டார்ட்டும் பண்ணியாச்சு டிஸ்போஸும் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி பாஸ்வேர்டும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு டிஸ்போஸ் பண்ணியாச்சு இதில் இதுதான் இமெயில் இதுதான் பாஸ்வேர்டுன்னு எப்படி அந்த ஃபார்முக்கு தெரியும் நம்ம வந்து மேலே கொடுத்துட்டோம் ஸோ இதுதான் மேலே இருக்கிறது வந்து இமெயில் ஸோ கீழே இருக்கிறது வந்து பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு எப்படி தெரியும் ஸோ அதையும் தெரியப்படுத்திடணும் ஸோ அதை தெரியப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம இது ரெண்டு டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணி தான் அதை ரெண்டுத்தையும் வர வச்சோம் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ அதை ரெண்டுத்துலேயும் வந்து நம்ம அதை வந்து சொல்ல போகிறோம் இது தான் வந்து இமெயில் இது தான் வந்து பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல போகிறோம் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் வந்து கண்ட்ரோலர் இமெயில் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சேம் செகண்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டில் வந்து கண்ட்ரோலர் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ வந்து இது தான் வந்து இமெயில் இது தான் வந்து
ஸோ இந்த இன்புட் டெக்கரேஷனுக்குள்ள ஹிண்ட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ஹிண்ட் டெக்ஸ்டில் தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் என்டர் த இமெயில் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஓகே இது முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதை அப்படியே காபி பண்ணிவிட்டு திருப்பி வந்து இந்த கண்ட்ரோலர் கீழே பாஸ்வேர்டுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ பாஸ்வேர்டுக்கு வந்து என்டர் த பாஸ்வேர்ட் ஸோ என்டர் த பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுக்குறோம் ஓகே இப்போ திருப்பி வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து என்டர் த இமெயில் என்டர் த பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சு ஸோ ரிஜிஸ்டர் பட்டனும் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ வந்து என்னோடய இமெயில் ஐடி நான் வந்து இங்கே என்ட்ரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ லேர்ன் வித் எஸ்பிட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் ஸோ ரிஜிஸ்டர்னு கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த இரர்லாம் இருக்குல்ல ஸோ இந்த இரர்லாம் எப்பயும் போல் நம்ம வந்து குயிக் ஃபிக்ஸ் ஐடியாக நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ குயிக் ஃபிக்ஸ் ஆன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு குயிக் ஃபிக்ஸ் ஆன் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் ஒரு லாகின் ஃபார்ம் ரெடி பண்ணியாச்சு ஓகே இந்த லாகின் ஃபார்ம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் தேவை ஸோ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஃபயர் பேஸை வச்சு இந்த லாகின் ஃபார்மை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண போகிறோம் ஆனால் அது இந்த வீடியோவில் இல்லை இதுக்கப்புறம் வர நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு விஷயம் சொல்லிருப்பேன் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த எம்லேட்டர் வந்து க்ராஷ் ஆகுது இதை வந்து இந்த ப்ரௌசர்லேயே ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணால் இந்த பிக்சல் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே இருக்கில்ல கனெக்டட் டிவைஸ் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து குரோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க ஸோ இப்போ வந்து குரோமுக்கு வந்து மாறிடுச்சு இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் டிபகிங் கொடுங்க ஸோ லான்ச் ஆகும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து குரோம் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு குரோம் ஓப்பன் ஆகி லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் வந்து ஹோஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்டர் இமெயில் என்டர் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஆப் வந்து இங்கே ப்ரௌசரில் வந்து இப்போ ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இதுலேயும் நம்ம வந்து டைப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாமே ஒர்க் ஆகுது யாருக்காவது வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ வந்து க்ராஷ் ஆகுது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அவங்களுடைய லேப்டாப்பில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் தாராளமாக வந்து குரோம் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை சஜஷன் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய